Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. Todo don y todo talento es útil. Vamos a mirar esto en la Sagrada Biblia en el libro de Mateo capítulo 25 y el versículo 17. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Como el anterior siervo que recibió cinco, él multiplicó por otros cinco, o sea, hizo el doble. Este también recibió dos y entregó a otros dos al Señor, o sea, a Dios. Lo que indica aquí es que todo el que reciba tiene la bendición de Dios, la sabiduría de Dios para multiplicar lo que ha recibido en servicio a Dios y al prójimo. Siempre recordando que somos administradores, que no somos dueños. Eso es muy importante entenderlo. El libro de Proverbios capítulo 2 y el versículo 6 dice... Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Este siervo anterior que recibió cinco, que los multiplicó, y este que recibió dos y los multiplicó, ha recibido esta sabiduría divina para administrar bien. Eso significa que todo lo que estamos recibiendo de Dios, tenemos que pedirle sabiduría para poderlo administrar bien para que Dios se sienta complacido que somos siervos útiles. Pero algo muy importante, el apóstol Pablo en Colosenses 3.23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Esto es muy importante. Siempre lo que recibimos, lo que estamos administrando, sea nuestro negocio, sea, sean nuestras capacidades intelectuales estudiando en una universidad, en una institución, lo que tengamos para ofrecer, siempre recordemos hacerlo de corazón como si fuera para el Señor. Porque si lo hacemos para Dios y lo hacemos para el prójimo, lo estamos haciendo sin egoísmo. Este hombre que recibió dos, dice que que no se puso a compararse con el que recibió cinco, porque lo que recibió era para servirle a Dios. No interesa lo que tú recibas. Lo más importante es que entendamos que estamos administrándole al dueño, que es nuestro Dios. Así, todo lo que has recibido tú y yo es útil para Dios y para nuestro prójimo. Empleémoslos hoy pidiendo la sabiduría de Dios. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo. 